En el mundo del fútbol una de las cosas más maravillosas de observar, en especial para espectadores neutrales, es ver como un equipo que a priori no tiene ninguna opción de ganar un torneo en específico, debido a que no tiene el dinero, la nómina o la historia, pero que con trabajo duro, táctica y una gran motivación, logra coronarse campeón de un torneo importante. El ejemplo más reciente de esto sin duda es lo logrado por el Leicester en la Premier League 2015-16, un equipo que el año anterior al título ocupó el puesto 14, salvando el descenso en las últimas fechas. Incluso llegó a ser último de la tabla de posiciones desde la fecha 13 hasta la 32. Sin embargo, ni el hincha más optimista de dicho equipo pensó que al año siguiente serían campeones de Inglaterra, sorprendiendo a todo el mundo del fútbol e hizo que muchos a nivel global se encariñaran con la hazaña que logró este equipo inglés. Ganar la Premier por primera vez en 132 años de historia contra equipos con nóminas y presupuestos muy superiores como el Manchester City, el United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, ganándose así el aplauso de propios y extraños. En Alemania hay un recién ascendido dando pelea a los grandes, hasta la fecha de creación de este video era líder de la Bundesliga, liga caracterizada por ser dominada normalmente por un solo equipo, el Bayern de Múnich. El nombre de este equipo recién ascendido que está dando de hablar es el RB Leipzig. De hecho muchos le están denominando como el Nuevo Leicester, ya que es un equipo proveniente de segunda división que está peleando contra los grandes. Sin embargo a diferencia del equipo inglés, en Alemania el Leipzig es considerado como el equipo más odiado de todo el territorio teutón. Es increíble encontrar algún equipo en Alemania más odiado que el Bayern Múnich. Más allá de su dominio a nivel nacional y éxitos a nivel internacional, los bávaros son despreciados es por su antigua estrategia de debilitar a los otros equipos de la Bundesliga fichando a sus mejores jugadores año tras año. Recientemente el equipo que ha padecido esto es el Borussia Dortmund. Eso ha generado que los otros clubes de la liga alemana sientan cierta impotencia ya que al observar que poseen un futbolista que despunta lo que pueden pensar es que próximamente terminará jugando en el Allianz Arena. No obstante, la aparición de Red Bull en el fútbol alemán no ha causado mucha gracia, ya que la forma en que han hecho las cosas va en contra de la tradición futbolera alemana. La Bundesliga se caracteriza por el cuidado que tienen con los hinchas de los clubes. En 2002 estuvieron cerca de la bancarrota por la quiebra de la televisora Kirch Media, que entregaba el 31% de los ingresos a los clubes. Eso hizo que en Alemania se tomaran las siguientes medidas, rebajar el precio de las entradas además de tener abonos económicos para toda la temporada, la regla del 50 más 1, la cual obliga a que el 51% de las acciones de los clubes sean de los socios, para así impedir que las grandes empresas o poderosos jeques se apropien de los clubes, de esta manera los hinchas tienen voz y voto en sus clubes, pero esto no pareció importar al Leipzig. En 2006 Dietrich Matechis, dueño de la empresa de bebidas Red Bull y por consiguiente del RB Leipzig, había intentado hacerse con la adquisición del Sachsen Leipzig, pero la federación alemana, la cual debido a la norma del 50 más 1, es muy reacia a la aparición de inversores que puedan tener objetivos más económicos que deportivos, canceló la gestión de Matechis. Sin embargo, tres años después, el dueño de la empresa austríaca logró su objetivo de ser dueño de un equipo de Alemania, ya que compró la plaza del SSB Makranstadt que militaba en la quinta división alemana, además de los filiales del Sachsen que intentó comprar tres años atrás, con el fin de tener su propia cantera, un requisito indispensable para poder existir. También se hizo con el derecho del Central Stadium, un estadio con capacidad para 40.000 espectadores construido para el mundial de 2006, pero en ese entonces estaba en desuso. De esta manera al Makranstadt se le cambió el nombre, el escudo y la camiseta. Matejic y su nuevo equipo tenían el objetivo de enfrentar las trabas que tenía la liga alemana. Una era que no podían utilizar el nombre de la marca Red Bull en el equipo, cosa por la que se han caracterizado los otros equipos de fútbol pertenecientes a la gigante empresa austriaca. Pero la solución fue sencilla, el equipo fue bautizado como Rasenball Sport Leipzig, para luego abreviarlo como RB Leipzig, con el fin de formar las iniciales de la conocida empresa de bebidas. Otro gran problema que enfrentó este equipo al momento de su creación 
era la regla del 50 más 1, con lo cual parecía muy complicado que la multinacional pudiese tomar el control total de este nuevo equipo. Por lo tanto se pusieron a la venta las acciones del club a un precio elevado, para que así fueran pocos los que se interesaran en comprar. De esta manera fue que obtuvieron 17 socios o dueños, los cuales son gente ligada a la empresa. El camino hacia el éxito no fue tan fácil como se preveía. Luego de ganar con facilidad en la quinta división alemana, con 26 victorias en 30 partidos y 22 puntos de ventaja sobre su perseguidor, lograron el ascenso hacia la cuarta división, pero fue allí cuando se le complicaron las cosas. Pese a que en el año 2011 pudieron eliminar al Wolfsburgo de la DFB Pokal, nombre de la Copa de Alemania, el Leipzig se quedó atascado durante dos temporadas consecutivas en la cuarta división. Posteriormente al fracaso que supuso no ascender en la temporada 2011-2012, las directivas del equipo alemán del Este tomaron una decisión que sería la postre el punto de inflexión de este proyecto. Nombraron como director deportivo a Ralf Rangnick. Muchos se preguntarán ¿Quién es Ralf Rangnick? Él como entrenador ya sabía lo que era pasar de tercera división a la primera división en Alemania de manera rápida. Rangnick tomó al Hoffenheim en la temporada 2006-2007 en tercera división, fue campeón y subió a segunda para la siguiente. Estando en esa división quedó en segundo lugar y así alcanzó la primera división para la temporada 2008-2009, temporada recordada no solo por el primer título del Wolfsburgo en la Bundesliga, sino porque el Offenheim de Rangnick lideró el torneo durante gran parte de la primera vuelta y de hecho quedó como campeón de invierno, es decir, terminar como líder de la liga luego de jugar todos contra todos durante la primera vuelta. Al final el equipo se desinfló y terminó séptimo. Además, luego de su experiencia en el Offenheim, dirigió al Schalke 04 en la temporada 2010-2011, alcanzando las semifinales de la Champions, donde fue eliminado por el Manchester United y ganó la DFB Pokal. Por estos antecedentes, fue el escogido para continuar con el proyecto del RB Leipzig. Estando Ragni como director deportivo, impuso cambios drásticos en la política deportiva del equipo. Como hizo en su experiencia en el Hoffenheim, quiso un equipo insultantemente joven, con una media de experiencia baja, menor a los 22 años, ya que él veía en la juventud la más apropiada para practicar el estilo de juego que él quería el cual consistía en ejercer una presión agresiva y con transiciones de balón rápidas. Asimismo fueron invertidos 35 millones de euros en la construcción de una nueva ciudad deportiva con 13.000 metros cuadrados, siendo así la más grande del país, buscando hacerse con el nicho de talento que existe en toda Alemania del Este. Recordemos que el Leipzig es de dicha zona, el objetivo era adquirir casi a cualquier precio los mayores prospectos de las canteras de los equipos de la región y que todos los jóvenes de la zona identifiquen en el equipo de la bebida austriaca el trampolín más seguro hacia el fútbol de élite. Por ejemplo, pagaron 250 mil euros al Hertha de Berlín por Elias Abouchabaka, un jugador de 15 años. En pocas palabras, la estrategia era ofrecerles tanto dinero a los jugadores jóvenes que otros clubes no les pagarían en sus épocas de formación lo que sencillamente hace que sea muy difícil que estos digan que no y esto lo hacen con todas las canteras de su región haciendo así que el desprecio hacia el RB Leipzig creciera sea como fuere eso provocó que el club lograra dos ascensos consecutivos cabe destacar que la media de asistencia cuando el Leipzig estaba en tercera división fue de 16.000 espectadores la más alta de la categoría y para la temporada 2014-2015 el equipo de la bebida austríaca se preparaba para jugar en la segunda división. No obstante, las cosas no fueron tan fáciles. La federación alemana en primera instancia le negó al equipo de Matejic la participación en las dos primeras divisiones del país teutón, usando como argumento la mencionada regla del 50 más 1, la cual hace unas excepciones con Leverkusen y Wolfsburgo, donde consideran que la vinculación de Bayer y Wolfswagen es profundamente seria y comprometida. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se les concedió la autorización, tras una serie de cambios, como modificar el logo para que no fuera igual al de Red Bull, nombraron dirigentes que no fueran funcionarios de la marca, pero hubo un detalle que no varió, mantuvieron a sus socios sin poder de voz ni voto, 
Por esa razón, el odio hacia el equipo del este de Alemania continuaba creciendo. En su primera temporada en segunda división, tras una inversión de 23 millones de euros, el Leipzig no logra el ascenso, quedando quinto. La buena noticia es que la afición le respondía al club, ya que tuvo 28.000 aficionados de media, el segundo de aquella temporada. En la siguiente temporada, en segunda división, trataron de llevar a Thomas Tuchel, quien hoy es entrenador del Borussia Dortmund, pero este se negó alegando que no iba a dirigir en segunda división. Por esta razón se toma la decisión de que Ragnick, quien se desempeñaba como director deportivo, fuera el entrenador del equipo, luego de invertir 27 millones de euros, destacando el fichaje de David Selke, uno de los delanteros promesa del país Teutón, por el cual pagaron 8 millones convirtiéndose así en el traspaso más caro de la historia de la segunda división de Alemania, el club de Mateschitz fue el tercero con mayor gasto neto de Alemania, solo por detrás del Bayern Múnich y del Borussia Mönchengladbach, lo que significó que un club de segunda división gastó más dinero que 16 clubes de Bundesliga. De esta manera terminó segundo en la tabla de posiciones con 67 puntos, 5 menos que el líder Friburgo, pero como los dos primeros de la segunda división ascienden de manera directa a la Bundesliga, el Leipzig en siete temporadas pasó de quinta a primera división. Al llegar a primera división, las protestas y el desprecio por mucha parte del público alemán no se ha hecho esperar. Por ejemplo, los fanáticos del Dinamo Dresden en el partido de la primera ronda de la Copa de Alemania lanzaron una cabeza de toro a la cancha para manifestar su enojo. Hoffenheim tampoco se quedó atrás. Y su manifestación fue en tono irónico, pensando que antes ellos eran el equipo más odiado por utilizar un modelo muy parecido y ser otro de los proyectos de Ralf Ragnick. Desplegaron pancartas donde se leía, queremos nuestro trono de vuelta, ser el equipo más odiado de Alemania. Otra protesta fue la que tuvieron los hinchas del Borussia Dortmund, conocidos por su fidelidad al equipo y ser los que más gente llevan por temporada. Aburridos del club de plástico, se rehusaron a viajar a Leipzig para el partido ante ellos por Bundesliga. Estas protestas que le mencioné son solo algunas de las que el equipo de Alemania del Este ha recibido. A continuación les mostraré algunos ejemplos de otras que les han hecho. En conclusión, la inversión de dinero ha ayudado muchísimo al Leipzig. Recordemos que el dueño de Red Bull, o sea, además otros clubes de fútbol, los New York Red Bulls, el Red Bull Salzburgo de Austria, el Red Bull Brasil y el Red Bull Ghana, además de dos escuderías en la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1, lo cual destaca el gran poder económico que posee la empresa de bebidas austriaca. Para muchos es una hazaña lo del Leipzig, para otros sencillamente es actuar salvajemente con el dinero en todas las canteras de la región, además de que sus políticas van en contra de la tradición alemana, en la que el aficionado es lo más importante y de que consideran que es lo que es el Leipzig gracias a la influencia de Red Bull, que sin ellos no serían nadie. Técnicamente esto es cierto, pero al Leipzig no lo odia todo el país, pues hoy por hoy es el equipo que representa al este de Alemania, pero sus medidas y sobre todo la manera en cómo van en contra de la norma 50 más 1 y en la de ofrecerles salarios estrafalarios a futbolistas en formación, dinero que nunca verían en esa etapa de sus carreras en otro club, es lo que fastidia al aficionado alemán y no es que no les guste que un recién llegado de segunda división haga las cosas bien ya que también se entiende el desprecio por el Hoffenheim y no es que no les guste que un recién ascendido pueda coronarse esto ya sucedió en Alemania así es en la temporada 97-98 se coronó campeón el Kaiser Launster un equipo proveniente de segunda división que con anterioridad había ganado la Bundesliga pero no dejaba de ser un recién ascendido Simplemente en Alemania no gusta la forma en que el Rasenball Sport Leipzig ha hecho las cosas. Bueno, eso ha sido todo. Antes de despedirme, me gustaría que dejaran su opinión en los comentarios sobre si les parece una hazaña lo del Leipzig o por el contrario sienten desagrado por la manera en que han hecho las cosas. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like y comparte el video. Este canal retomará y subirá videos con más frecuencia. Sin nada más que agregar, me despido. Chao y que la pasen bien.